Olá pessoal, para a gente finalizar essa história aqui de atualizações né, das versões dos nossos pacotes, eu quero mostrar um comandinho aqui que é o npm update, tá? É muito simples de entender, né? É... NPM Update vai atualizar os meus pacotes, tá? Por exemplo, se eu fizesse o seguinte, ó, é, NPM Update Lodash, bom, nesse caso aqui não vai fazer diferença nenhuma, por quê? Porque eu estou pedindo é, aqui no meu pack de ponto JSON que o Lodash ele seja instalado na, na versão exata, né? 4.0.0. Então esse comando não faria nenhuma diferença, ok? Mas se por algum acaso, né? A nossa versão do jQuery atual, né, que a gente está utilizando é a 3.3.1, apesar de aqui, opa, aqui tá 3.0, desculpe, 3.1.0, a gente tem o símbolo de circunflexo. Mas se eu fizesse o seguinte, ó, e se tivesse alguma versão acima da 3.3.1, esse cara iria Uh, iria atualizar, né? Voltando para o pack de JSON, esse cara iria atualizar. Se tivesse 3.4.0, por exemplo, iria atualizar, ok? Da mesma forma, eu poderia dar um npm update bootstrap, tá? Bootstrap, lembrando que esse cara vai também obedecer esse meu primeiro, esse meu acento, esse tio, né? Ok? Bom, é, além disso, né, eu posso atualizar os pacotes individuais ou eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, update, save, tá? O que, que isso daqui iria fazer? Iria ler todos os pacotes que estão na dependência aqui, nas, nas dependências, iria atualizar. Se eu fizesse menos menos save dev, iria atualizar todos os pacotes que estão aqui na dev dependencies, tá? Ou eu poderia fazer... Dessa forma aqui, npm update, menos menos save dev, menos menos save, iria atualizar todos os pacotes aqui, tá bom? A gente não vai conseguir visualizar isso em, na prática, porque a gente acabou de atualizar os pacotes e tudo mais, então, para eu não ter que limpar o pack de .json de novo, atualizar uma versão antiga para depois pedir para atualizar, eu vou pedir apenas que vocês acreditem em mim, tá bom? Versa, npm update, vai lá e atualiza os pacotes, tá bom? Eu poderia também, se eu tivesse pacote instalado globalmente, eu poderia pedir para instalar todos os pacotes globais, tá? Poderia passar a flag "-g", aqui, ok? Ok, apenas para demonstrar aqui, eu instalei as versões do Bootstrap e do jQuery, versão exata, tá? Se eu olhar aqui no meu pack de JSON, tem a versão 4.1.0, 3.1.0, tá bom? Então, instalei a versão exata dos pacotes, e agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar um Ctrl Z aqui e vou salvar dessa forma aqui, tá bom? Então, com o, sina, o acento do tio e o acento circunflexo, maravilha. Agora o que eu vou fazer? npm uh, update bootstrap e vou passar aqui menos menos save, tá? Vou dar um Enter. Ok, agora ficou 4.1. Ponto 3. Vamos fazer a mesma coisa com o nosso jQuery, tá? Eu vi que quando eu passei aqui o menos menos save, o meu pack de JSON foi também atualizado para a última versão, tá? Para a versão instalada. Vou fazer a mesma coisa com jQuery. npm update jQuery. Agora eu não vou passar o menos menos save. A gente vai ver que o resultado é exatamente o mesmo. Ok? Olha só, mesmo sem o menos menos save, ele vem aqui e atualiza no nosso pack de ponto JSON, tá? Se eu tivesse em dev dependencies, aí sim eu precisaria passar o menos menos save menos dev, tá bom? Muito bom. Bom, o Lodash, ele não vai atualizar mesmo se eu der comando, porque ele tá aqui com a versão exata, tá bom? Então, comando npm update, ele tem essa característica, ele atualiza o pacote, tanto é que aqui no pack de ponto JSON... Uh, cadê? Bootstrap, tá aqui, ó, 4.1.3, 3.3.1, tá bom? Atualizou lá na pasta Node Modules e atualizou aqui também no nosso, no nosso pack de ponto JSON aqui nas dependências. Maravilha? Espero que vocês tenham curtido, um abraço, até o próximo vídeo.